Pela primeira vez na história do México, deverá ter uma mulher na presidência da República. Resta saber quem será ela. A votação é amanhã. 98 milhões de mexicanos estão habilitados a participar da eleição que promete ser a maior já realizada no país. O terceiro colocado nas pesquisas, Jorge Álvares, é dado como carta fora do baralho. Ele ficou conhecido depois de se ferir na queda do palco onde fazia um comício na semana passada. Nove pessoas morreram. Álvares tem menos de 10% das intenções de voto. Já o primeiro e o segundo lugares são ocupados por mulheres. A ex-prefeita da Cidade do México e doutora em Física, Cláudia Sheinbaum, aparece como favorita, com mais de 50% das intenções de voto. Ela é do partido Morena, de esquerda, o mesmo do atual presidente Andrés Manuel López Obrador, e prega a continuidade. Cerca de 20 pontos percentuais atrás está a ex-senadora e engenheira da computação, Sotil Galvez, de uma coalizão que vai da centro-esquerda à direita. No México não existe segundo turno nem reeleição. Se o favoritismo de Cláudia Sheinbaum se confirmar, boa parte da vitória poderá ser creditada ao atual presidente, que termina o mandato de cinco anos com alta popularidade devido a um estilo pragmático. Obrador apostou em projetos sociais, mas manteve uma boa relação com os Estados Unidos e investidores. O calcanhar de Aquiles está na violência do narcotráfico, que se mantém forte. Se houver alguma surpresa na apuração, o motivo terá vindo daí. É o que Sotil tem explorado nos debates. Ela bate na tecla de que o governo não combate a criminalidade. E qual ha sido a estratégia deste governo? Entregar-lhe o país ao crime organizado. Segundo a maior economia da América Latina, atrás apenas do Brasil, o México chega ao dia da eleição num clima de disputa, mas com a democracia consolidada. Nenhum dos principais candidatos desacredita o sistema eleitoral ou as instituições do país. Já é bastante, comparado ao que acontece no vizinho de cima, mais polarizado do que nunca. 